ഭീഷണികളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും നിരോധന ഭീഷണി മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൽത്തുറങ്കുകൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കരിനിയമങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയോ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രക്തസാക്ഷികളുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നത് ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗ് ആയിരുന്നു ധീരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊലക്കയറിലേക്ക് നടങ്ങിപ്പോ നടന്നു പോയ ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷെ ആ ഭഗത് സിംഗിനെ പോലും ആ ഭഗത് സിംഗിനെ പോലും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ മുൻഗാമികളുടെ ജീവിത എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ആ ഭഗത് സിംഗ് കൊലക്കയറിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി അദ്ദേഹം കൊലക്കയറിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം ഭഗത് സിംഗ് മുഴക്കിയ മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് വിപ്ലവം വിജയിക്കട്ടെ ഭഗത് സിംഗ് എന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് വിപ്ലവം വിജയിക്കട്ടെ എവിടെ നിന്നാണ് ഭഗത് സിംഗ് അതിനെ കടമെടുത്തത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഇൻകിലാബ് ജിന്ദാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗത് സിംഗ് ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ നാം അറിയണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അതുല്യമായ പങ്ക് വഹിച്ച മഹാനായ മൗലാന ഹസരത് മുഹാനി എന്ന മുസൽമാനാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഇൻകിലാബ് ജിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയത് ആ മൗലാനയുടെ പാരമ്പര്യം പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗത് സിംഗ് പോലും കൊലക്കയറിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഭഗത് സിംഗ് ആ ഭഗത് സിംഗ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ജീവാർപ്പണം നടത്തിയ ഭഗത് സിംഗിനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രക്തസാക്ഷിയായി പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനും ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വിശുദ്ധ കുറു ആനോദി കൊലക്കയറിൽ നൂറു നൂറ് ചുംബനങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവാർപ്പണം നടത്തിയ ഷഹീദ് അഷ്ഫക്കുള്ളക്കാരൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഷ്ഫക്കുള്ളയുടെ പാരമ്പര്യം പറ്റുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പത്തെയാണോ കള്ളക്കേസുകൾ കാട്ടി ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരനായ വക്കം അബുദൽ ഖാദറിന്റെയും വക്കം അബുദുൽ മജീദിന്റെയും അനുയായുകളെയാണോ കള്ളക്കേസുകൾ കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളതായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്ത് ഡാർലു എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് ദൈവം തന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി പട്ടണത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് പോലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവാർപ്പണം നടത്തുന്ന മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഷാംലിയിലെ വെള്ളക്കാരന്റെ പട്ടാള ക്യാമ്പിലേക്ക് തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ മറവിൽ ആ പട്ടാള ക്യാമ്പിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തുരുതുര വെടിയുരുത്ത പട്ടാളക്കാരന്റെ വെടിയുണ്ടകൾ ഒന്നുപോലും ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാതെ അതിസമർത്ഥമായി എവിടേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി ആ പട്ടാള കോട്ടയുടെ വാതിൽ തകർത്ത് ആ വാതിൽ തകർത്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് കിടന്ന് ഒരൊറ്റ പട്ടാളക്കാരനെയും പുറം ലോകം കാണാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാതിരുന്ന മൗലാന മുഹമ്മദ് കാസിം നാനു തബി റഹിമുല്ലയുടെ പാരമ്പര്യം പിൻപറ്റുന്നതായ പണ്ഡിതന്മാരെയാണോ അധികാരം കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയത് മഹാനായ മൗലാന റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹിയുടെയും മഹാനായ ഷഹീദ് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലുദ്ദഹിനബിയുടെയും സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഷഹീദ് റഹിമുല്ലയുടെയും ഒക്കെ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നൂറുകണക്കിന് റിയാസ് മൗലവിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ആയിരക്കണക്കിന് കരീം മൗലവിമാരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ പോലും ഒരടി പോലും പിന്നോട്ട് പോകാതെ പല കോട്ടിന്റെ മണ്ണിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ തീ തുപ്പുന്നതായ തോക്കിൻ കുടലുകൾ പിരിവാറിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ച് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കടാപടി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ ഷഹീദ് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലുദ്ദഹിനബിയുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെ വെള്ളപ്പട്ടാലക്കാരനെ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വശങ്ങളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തി കയ്യിലിരുന്ന റൈഹാലിന്റെ കഷണം കൊണ്ട് അവന്റെ തലയിലേക്കടിച്ച് തക്കുപീറിന്റെ വരികൾ മുഴക്കി അവന്റെ ആയുധങ്ങൾ വിടുവരും രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതായ റഷീദ് അഹമ്മദ് ഗംഗോഹിയുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ കരുതുകയാണോ നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ
എത്രയോ രക്തസാക്ഷികളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ രക്തസാക്ഷികളുടെ പേരുകൾ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തിലധികം പേരുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനു വേണ്ടി ജീവാർപ്പണം നടത്തിയ തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തിലധികം പേരുടെ പേരുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസൽമാന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വർഗീയ സംഘപരിവാർ ദുഷ്ടശക്തികൾ അറിയിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളുക സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോദി ഭരണം നടത്തുന്ന അഭിനവ വർത്തകാല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ധീര പോരാളികളുടെ പേരാണുള്ളതെങ്കിൽ അഭിമാന ബോധത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ അതിൽ അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരം പേരുകളും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസൽമാന്റെ പേര് തന്നെയാ അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമുകളോടാണോ നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യം ചോദിച്ചു വരുന്നത് ആരായ ഷാബലിയുള്ള പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഈമാനിന്റെ ഭാഗമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ മഹത്വക്കളുടെ പാരമ്പര്യം പിൻപറ്റുന്നവരെ അധികാരം കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആൽബലം കാണിച്ച് ഭയപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യമായി നാം തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്താണ് ആരുടെയെങ്കിലും അക്രങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പതറിപ്പോയ പാരമ്പര്യമല്ല നമുക്കുള്ളത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ പാരമ്പര്യമല്ല നമുക്കുള്ളത് ഭീഷണിയുടെ മുന്നിൽ വഴങ്ങി കൊടുത്ത പാരമ്പര്യമല്ല നമുക്കുള്ളത് അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കോടെ അഹങ്കാരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച അക്രമകാരികളുടെ മുന്നിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച ഈ മാനിന്റെ ബലത്തോടുകൂടി ധൈര്യസമേതം കടന്നു വന്ന മുസ്ലിമുകളായ മുൻഗാമികളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പോരാളികളുടെ പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ പാരമ്പര്യം മറക്കാൻ പാടില്ല ആ പാരമ്പര്യത്തെ നാം ഒഴിവാക്കാനും പാടില്ല ആ പാരമ്പര്യമുള്ളവർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ജനുവരി മുപ്പതാണ് ബഹുമാന്യനായ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ കൃത്തടത്തിൽ വർഗീയ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു ഗുണ്ട നദുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ നിറയൊഴിച്ചു കുന്നുകളഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതീകം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ഗാന്ധിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയൊഴിക്കുകയാണ് എവിടെ റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഗാന്ധിയന്മാരല്ല നമ്മൾ ഗാന്ധിയുടെ മതത്തിന്റെ ആളുകളല്ല നമ്മൾ ഗാന്ധി സംസ്കാരത്തെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നവരല്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ ഹൃത്തടത്തിൽ ഇന്നും നിറയൊഴിക്കുന്നതായ വർഗീയ പരിവാരങ്ങളോട് പറയട്ടെ ബഹുമാനനായ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ വലതും പിന്നെ ഇടതും നിന്ന മുസ്ലിം മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മഹാനായ ഗാന്ധിജി പലപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചനകൾ നടത്തിയത് ദാരുണും ദൈവബന്ധിന്റെ തിന്നയിലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ മഹാനായ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഊർജം പറഞ്ഞത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ മഹാനായ ഷൗക്കത്ത് അലി ജൗഹർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഹുസൈൻ അഹമ്മദ് മദനി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ മഹമൂദ് അസൻ ദൈവബന്ധി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഗാന്ധിയന്മാർ മിണ്ടാതിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപിത 